Hai, saya Najwa. Jangan lupa saksikan Feel Good Show dari Isnin hingga Jumaat, 9 hingga 10.30 pagi di NTV7. Semua selamat pagi. Okey, hari ini dalam Feel Good Show kami ada topik-topik yang menarik dan salah satunya adalah kempen tak nak straw. Yalah, kempen tak nak plastik dah lama di luar sana tetapi kesedaran masih kurang dan yang terbaru sebenarnya tak adalah baru sangat tahu. Kempen tak nak straw. Katakan tak nak pada straw. Kenapa kurang kesedaran? Apa yang kita boleh buat untuk kurangkan penggunaan straw dan barang-barang plastik? So, katakan straw tak nak kepada straw, say no to straw, no to plastic. Dan apabila kita dah bosan dengan benda yang lama, kita perlulah beralih kepada benda yang baru. Seperti boyfriend baru, suami baru, handphone baru, baju baru. Kalau anda semua nak tahu macam mana kita nak menukarkan benda yang lama kepada yang baru dan aa, menaikkan minat ini, semuanya selepas ini dalam Feel, Feel Good Show. Good show. Feel good show. Selamat pagi Malaysia. Anda sedang menonton Feel Good Show bersama saya Sugita dan saya Nana Al Halik. Okay, how are you Nana? Good, very good. Very I'm good. very happy today uh -huh. because why? I know because there's Hari coffee. Hari kita <laughs> ada coffee di studio and I'm uh -huh. such a coffee lover. I know, I know. Sebab bau kofi ni pun Nana dari sana dah ke sini sebab It's dia like, takut saya minum yes, sebab kopi dia kan? Coffee. Ah, dah lama lah Nana I've not hosted with you. I know, kan? I rindu right. you Sugita. I know, I rindu you juga. Oh. Aww. <laughs> Girl power today. Yes, girl power and drama queen. Yeah. Okay. Alright. Tapi sebelum kita masuk ke topik-topik trending pagi ini, Nana, kami nak juga tengok video mengenai topik-topik ataupun uh, apa yang trending minggu lepas dan sebelum ini. So saksikan video ini dahulu. Okay, which one daripada video tadi uh -huh. tu ke kegemaran Sugi? Okay. Actually ada dua lah. The girl yang pakai baju uh, I know, you know, dia macam wow, ni kan. Catwalk dia power girl girl. You nail that catwalk. Okay, and the other one is budak yang beri duduk kepada anti tu kan. Betul, Something that sangat sweet. I rasa him. the mother mesti educate yes, dia properly. Yes, of course. Boy, this one's for you. I know. Yes. We need more Malaysian like this. Okay, yes. anyway kita akan beralih kepada trending dan headlines pada hari ini. Mm -hmm. uh, saya akan mulakan Headlines okay. uh, yang agak sedih dan okay. kurang menarik. Okey, seorang pemandu rapid KL Alright. telah mencederakan ramai um, orang semalam okay. dengan merempuh 20 buah kereta di MRR2 wow. Jalan Ampang. Okey, cerita dia macam ni. Sebenarnya dia mm -hmm. telah terlanggar sebuah kereta okay. dan kereta ni terbabas melanggar uh, sebuah gerai burger okay. di mana ibu, seorang ibu dan juga uh, bayi berusia mm -hmm. 2 bulan telah cedera dan oh, nice. rasa dia panik okay. lepas tu dia terus melarikan right. diri. Jadi ramai a uh, pembonci motosikal juga telah mengejar. Kalau uh -huh. kita tengok apa kita punya video, video. Uh -huh. Tak ada video? Okey. Okay. Anyway, okay. dia pun telah mengejar bas ini mm -hmm. sampailah ke Jalan Ampang dan di mana saya rasa dia tengah panik, right. dia telah merempuh 20 buah kereta dan empat cedera dan ramai lagi orang kata cedera ringan lah. Okey, but I really hope hmm. baby yang tercedera tu amongst all lah. You know, tak adalah uh, serious sangat. Okey, okay, sekarang kita, kita tengok video, video ni. Alright. Oh, wow. Okey. 
Kalau you tengok ha? betapa lajunya dia bawa yes. bas ni. Tu nampak sangatlah dia panik. Dengan sambil lewa, I tahu you dah langgar orang oh, tapi no. nampak tu dia terus Ramo. merempuk. Wow. Cuba wow. you bayangkan, can you imagine? Cuba you bayangkan kalau macam you berada di situasi itu di mana you stuck dekat dalam jam dan kat belakang You tak boleh lari mana-mana, terus dirempuh oleh bas. I know, exactly. Sebab berita ni actually malam-malam Kianu yang kongsi bersama mm -hmm. saya dan Nana, everyone of us, I think. Sebab it happened near Kianu's house, kan? And my mum's house as oh, well. Sangat menakutkan oh. sebenarnya. Okay, then uh, I was telling Kianu, takutlah kalau kita yang bawa kereta, kita berhati-hati tapi orang lain yang langgar kita. Wow. Okay, but anyways guys, uh, just be careful on the road, berhati-hati di jalan raya. Walaupun kita berhati-hati, orang lain boleh cederakan kita, right? Betul. Okay, kita beralih ke berita seterusnya. Vivi Yusof, uh, memang I look up to her. Okay, dia memang ber, seorang wanita yang uh, menginspirasikan ribuan wanita di luar sana. Tetapi apa yang berlaku semalam, Vivi Yusof telah memuat naik suatu adegan uh, daripada cerita Crazy Rich Asian di laman sosial uh, ataupun Insta Story, Fashion Valley dan Duck. Okay, so as we know lah, Duck berkolaborasi dengan Crazy, Asia, Crazy Rich Asian ni. Okay, so netizen marah. Dia kata mana boleh you buat macam tu, Vivi Yusof. It's basic common sense bila you dekat dalam pawagam you cannot film it's against the rules you know mana boleh you upload something yang kita semua tak pernah tengok and then after that you comment you know I want this wardrobe so semua orang katalah okey tunggulah selepas ni Vivi Yusof akan keluarkan uh, you know tiga muka surat uh, muka surat of you know letter saying apology. I'm sorry yes apology letters well um, apa yang Vivi buat tu memang tak patut and we all also shouldn't do that because it's against the rules of cinema itu adalah basic rules yes, dekat dalam uh, panggung wayang yep, di mana yep. anda tidak boleh merakam correct. any That's thing exactly. and post dia dalam social media. Kecuali selfie dalam panggung wayang. Oh, itu lah. boleh? Okey, itu boleh. Itu ya. harus. <laughs> Sebab kita orang buat. Lah. But well, dia dah turunkan apa yang dia muat naik itu. But well, let's see apa yang Vivi ada untuk you know komen mengenai ini. Okey. Dan uh, berita ketiga, okey, uh, as we know pelakon dan dramatis Wan Maimuna yang mm -hmm. famous sangat. Saya selalu tengok drama dia, okey. Uh, beliau baru-baru ni dimasukkan ke hospital kerana masalah pernafasan. Mm -hmm. Ada jangkitan kuman di uh, kuman paru-paru lah. So apa yang berlaku? Netizen yang suka sangat sebarkan berita palsu pergi sebarkan bahawa beliau telah pun meninggal dunia. Mana boleh you sebarkan berita macam ni when the person Betul. is still alive? So, Wan Maimuna sekarang ni merayu lah. Okay, dia, dia kata, tolonglah jangan sebarkan berita palsu mengenai saya. Sebab anak saya yang dekat luar negara tu, kalau dia dengar benda ni, memang akan membimbangkan dia lah. And saya pun tak suka. Saya masih hidup. Tolong jangan. Seperti yang kita di Feel Good Show pernah kongsi sebelum ni, kalau tak pasti, jangan kongsi. kongsi. Jangan, jangan, jangan. Okay? Cuba imagine kalau macam saya kat luar negara, uh -huh. sekali tu macam... You know, someone said my mother telah meninggal yeah. dunia. Of course, I akan panic. Exactly. How could you do this to anybody? Please, guys. Tak yes. boleh. Jangan, Jangan sambil lewa saja bercakap tentang kematian, ya? Betul tu. And uh, we hope uh, one, my, one my munah sembuh dengan cepat. Lah, ya? And again, guys, jangan kongsi kalau tak pasti. Okay? Ingat tu. <laughs> Alright, dan berita seterusnya pula. Okay, legend lah. Legend Queen of Soul, dia dipanggil penyanyi Aretha Franklin telah meninggal dunia dunia semalam okey berusia 76 tahun dan telah meninggal dunia disebabkan kanser pankreas. Well, kami di Feel Good Show uh, mengucapkan takziah kepada keluarga Aretha Franklin. Dan, tetapi apa yang istimewa lagu-lagu beliau akan hidup selama-lamanya. Lagu famous beliau Think, Respect semuanya will live forever and ever. Alright, kita balik kepada trending. Um, tadi kita dah bercakap tentang selebriti luar negara. Uh -huh. Sekarang ini kita balik kepada selebriti Asia di okay. mana Anggun dikatakan telah berkahwin untuk kali keempat. Wow. Congratulations, Anggun. <laughs> wow, power. Four power. Time. Kali ha. keempat. Number one, number two tak jadi, number two tak jadi. Itu orang cakap, uh -huh. kalau dah bosan dengan yang lama, right. tukarkan saja kepada <laughs> yang baru. Wow, Okey, wow. kalau kita tengok oh. inilah gambar dia seorang. Dikatakan telah berkahwin dengan fotografernya sendiri. Okey. Ah, okay. Semoga indah-indah belaka dan kami di Feel Good Show ingin mendoakan kepada Anggun supaya perkahwinan kali ini akan berkekalan hingga ke akhir hayat. Wow, but you know what speaking of fourth time, right? All this while selalunya orang lelaki cakap I boleh kahwin empat. After this we can say eh Anggun pun kahwin empat. So yeah. ladies, we can also kahwin empat, yo. <laughs> well, uh, 
Job selesai. Okey, kecap. Tomato kecap. Okey, saya baca dekat says.com ni sebenarnya perkataan kecap, okey, uh -huh. asalnya adalah daripada uh, bahasa Hokkien, kecap. Hmm. Kecap. Ah, kecap. Hmm. So kata dikatakan bahawa pedagang-pedagang Hokkien lah kan sebelum ni datang ke Malaysia, Indonesia. Dah lama-lama lah ni kan abad ke-18, mereka bawa masuk kecap. Okay, and then kita you know like modify dijadikan kicap. And then pedagang-pedagang British pula masuk ke negara-negara you know Southeast Asia dan mereka membuat resepi sendirilah masukkan cendawan masukkan apa dia semua yang dia nak lah you know for their taste buds and then jadilah ketchup like hey let's catch up you know so jadi ketchup ketchup and then after that lepas abad ke-19 barulah keluarnya tomato ketchup dan that's what we call today tomato ketchup so wow interesting kan interesting. daripada perkataan Hokkien ketchup itu Jadilah ketchup and ketchup and then ketchup and then now we've got tomato ketchup 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 wow that's a lot of ketchup but do you eat ketchup? I don't really like tomato ketchup actually. <laughs> same here, same here. Okay, well kalau nak tahu lebih lanjut mengenai sejarah ini anda bolehlah ke says.com untuk baca uh, artikel tersebut. Okey, uh, beralih kepada satu berita yang telah menular secara berkicap. Uh -huh. Okey, what, what is this? Uh, what is this kan? Okey, dikatakan seorang anak murid telah berkahwin dengan gurunya sendiri iaitu guru Ooh. fiziknya ketika di sekolah. Okey. Ha, cinta berputik okay. ketika pandang pertama di kantin sekolah, okay. senyumnya manis bak semekar mawar. Wow, wow. Ha, dia telah kacau-kacau cikgu dia. Lepas tu dia cakaplah, satu hari saya akan meng kau ini awak uh -huh. tapi cikgu dah cakaplah kalau saya tunggu awak okay. saya tuallah okey dan uh, dikatakan memang saya rasa tu memang betul cinta sejatinya dia telah pun meminang cikgunya sendiri setelah lima tahun dengan Ooh. duit simpanannya nampak okay. tak uh, itu gambar mereka that is sweet so tapi sweet. tapi nana i think yes. about it kalau lah kalau mm -hmm. situasi ni berlaku kepada kita you know what our parents would say aku uh, hantar kau pergi sekolah untuk belajar kau pergi bercinta kat sekolah <laughs> cinta itu buta sugi okey love it. Blind, okay. Well, blind or not, I'm not sure. Tapi we wish you all the best kepada cikgu dan anak muridnya yang bekas anak muridnya yang bekas baru saja anak murid. Dulu berkahwin. Dia di, dulu dia membimbing yes. uh, anak murid dia. Sekarang uh -huh. anak murid dia akan membimbing dia. Cik. Semoga kekal hingga ke akhir hayat dan murah rezeki selalu. Uh. That's good, Nana. Okay, what's coming up next, Nana? Dalam okay, segmen sihat dalam dan steady. Dalam segmen sihat dan steady, uh -huh. selepas ini kita akan akan kongsikan satu senaman yang jarang-jarang kita kan tapi uh -huh. semakin popular itu senaman RNR nak rock tahu and roll. eh bukan rock, rock and roll, and roll uh -huh. lah kalau segi nak tahu kena tunggu selepas ini okay. sebab senaman ini boleh memulihkan otot-otot kita seperti sakit-sakit wow. Pulih seperti remaja. Oh right, okay dan kita dah you know tengok kopi ni lama sangat. You know. ah, okay, so kami nak you know sebelum kita minum minum ni kita mm -hmm. bawa ambil bau dulu lah. Ambil bau. Ah okay, selepas ni <sighs> kita life. nak ajar anda macam mana nak up kan kopi anda, bagaimana nak buat kopi art, latte art, segala gala art lah. Ya bila tengok tu alama nak minum ke tak nak minum, nak minum, minum ke sugi. tak nak minum. Okay, as usual kita ambil gambar dulu and then baru baru kita minum okey and dengan kata lepas ni ada challenge nana nak buat kopi art pula ah so jangan ke mana-mana okey kita tengok nana punya challenge tu semuanya dalam feel, feel good, good show selepas ini jom minum kopi tak apa tengok dulu ada gambar Yeah, there it is. Nice. <laughs>
Anda mari ceritakan pagi anda dengan seni dan teknik mengukir kopi anda dengan buih uh, apa susu tu. Okey anyways, anda masih lagi bersama saya di Feel Good Show. Saya Nana Al Halik pada hari ini saya ingin mengajar anda semua teknik dan cara-cara untuk mengukir kopi latte anda iaitu art yang nampak macam ada macam bentuk bear, bentuk daun dan pelbagai-bagai bentuklah dan pada hari ini kita mempunyai dua tetamu istimewa daripada RGB uh, latte art iaitu Edmund dan juga Dennis. Dennis. Silakan. Ai tak sabar bau kopi ni dia sangat kuat, sangat harum. Nana harapkan kalau anda semua ada di studio ini, anda semua boleh terbangun dan rasa ceria dengan bau-bau latte yang sangat wangi ini. Okey, hari ini kita ada coffee machine, coffee machine dan juga apa benda ni yang warna kuning ni? Ya, warna kuning. Saya suka warna kuning. Warna kuning ni apa dia? Warna kuning espresso machine. Espresso machine. Ya. Jadi yang sana pula tu? Itu grinder, coffee grinder. Bro, a coffee grinder. Yelah, maklumlah saya tahu minum saja. Bak-bak kalau mesin-mesin yang besar-besar ni, Nana kurang tahu sebab kat rumah kita punya coffee mesin tu tekan saja dah siap. Okey, uh, boleh tak kalau anda berdua share dengan penonton di rumah hmm. apa yang kita nak buat hari ini? Uh, kita akan buat uh, latte art. Uh, kita akan ajar macam mana buat uh, kopi dengan uh, seni lukisan uh, atas kopi. Ah yeah. dengan menggunakan buih itu. Ya, yeah, dengan Okey, apa kata kita mulakan sekarang? Hmm. Tapi sambil-sambil tu Nana akan tanya soalan-soalan apa yang dia perlu buat, yeah. cara-cara dia hmm. dan macam mana semua. Okey, first off, sebelum hmm. kita nak buat uh, kopi ni, yeah. apa yang kita perlu buat? Uh, kita perlu buat espresso. Espresso. Kopi dia. Lepas tu kita akan steam uh, susu. Lepas tu kita akan buat uh, seni lukisan atas kopi. Okey, saya nak ada soalan satu soalan. Boleh tak uh, kopi art ni dilakukan dengan menggunakan susu biasa? Susu segar saja. Susu segar biasa saja. Ya. Kalau pun uh, pakai macam susu UHD dalam. Tak boleh. Ah, ya, UHD dengar tu. Ya. Kenapa? Uh, sebab dia ada dia lemak dia dalam kalau UHD dia ada, tak ada lemak dalam susu dia. Oh, adakah temperature tu penting yeah. untuk melakukan penting. Uh, seni ukiran buih ni? Penting. Penting, penting juga. Dari, dari peti sejuk. Dari peti sejuk. Hmm. Yeah. Okey, uh, anak nak tanya kepada Edmund pula. Uh, bagi you kan, ada tak cara-cara terbaik <coughs> untuk grind the coffee so the coffee smells <coughs> really good? Sebab yelah kadang-kadang kalau macam kita buat sendiri kopi tu kat rumah, <coughs> kadang-kadang konsisten, kadang-kadang sedap, kadang-kadang terlebih burn. Macam mana tu? Ada tak tips-tips kepada penonton di rumah supaya kopi anda tu konsisten dan sedap saja bila diminum. Mesti kalau kata tips kita lepas bila gila kita belum sebelum kita start untuk espresso kita akan grind. Mm-hmm. Kita buat uh, certain few times of grind to, untuk mm-hmm. tengok dia punya hal, kehalusan. Macam kehalusan. Mana? Okay. kehalusan. Yes. Mm-hmm. So after that when we find it is okay, mm-hmm. so we start brewing the coffee. Mm-hmm. That's all and then it's like that time when it's consistent really is this mm-hmm. there? Okey. Mm-hmm. Satu lagi soalan. Mm-hmm. Kadang-kadang bila nak beli kopi Kopi tu akan rasa pahit macam rasa burn. Kenapa? Kenapa <laughs> macam kedai sini okey, satu lagi kedai macam, eh, hmm. kenapa macam pahit? Tu kenapa tu? Dia, Apakah penyebab dia? Dia ada dua. Ada, ada kadang-kadang ialah because of the bean, lalu hmm. dark roast, dark uh-huh. roast yeah. or medium roast. Kalau hmm. dark roast, you akan pahit, rasa pahit sikit. Lah. Pahit, pahit, sikit. pahit hmm. sedikit. Okey, hmm. nak tak sabar macam nak belajar teknik hmm. mengukir um, seni buih di atas <laughs> kopi ini. Yeah. Apa kata kita... Mulakan kita sekarang. Demonstrate. Yeah. Demonstrate sekarang, ya. Yeah. Okey. So pertama sekali apa kita perlu buat? Uh, kita buat espresso. Buat espresso uh, dulu. Yeah. Espresso dulu. Berapa uh, shot of espresso yang kita uh, perlukan? Ini double shot. Double shot yeah, espresso. Double shot, yeah. Nice. Kalau pakai single shot boleh ke? Boleh juga. Boleh, boleh juga. juga. Kalau kalau uh, rasanya uh, kuat sangat boleh single shot. Single shot. Yeah. Jadi kalau single shot tu yang macam dia kuat kita lebihkan dia punya latte lah susu yeah. lah. Ya. Yeah. Mm-hmm. Okey, kita buat okay. steam. Dan susu ini perlu di steam. Perlu di steam, ya. Yeah. Susu di steam. masuk Kenapa dalam kita perlu steam? Sebab uh, panas kan? Panas. Untuk kopi panas. Oh, ya, yeah. untuk buat buih okay. juga dengan panas kan. Ah. Okay. Jadi kalau susu tu tak di steam, boleh ke kita melakukan uh, tidak boleh. Dia tak, tak ada buih. Boleh. Dia tak, tak ada buih. Okey, okay, dengar ya. tu perlu di rumah. Kalau anda tak steam kopi uh, susu anda, anda tidak boleh melakukan uh, seni ukiran um, ya. kopi ini. Ya. Oh, nampak tu. Tengah panas kan? Tengah panas. Hmm. Okey. 
So lepas steam. Okey. Okey. Boleh tak kita tunjukkan dekat penonton di rumah? Maybe kita boleh fokuskan kepada cara-cara. Eh sabar dulu. Cara-cara tuangan. Ha yeah. ah, dia tak sabar dah. <laughs> Kau nampak tak? Ada anak semua boleh nampak. Ada nampak? Okey. Boleh tak tunjuk sikit dekat kamera supaya semua penonton di rumah boleh melihat. Alamak. Boleh. Je. Oh wow. Okey, boleh tak kita ulang balik teknik-teknik macam mana untuk menuang uh, ukiran ini? Tadi macam cepat sangat Nana rasa. Yeah. Sebab Nana pun tak nampak sangat macam mana nak Lima buat ukiran ini. Yeah. Um, jadi kita maybe boleh buat lagi sekali dan lagi Nana sekali. ingin boleh. mencuba kalau-kalau jadi. Boleh. Boleh. <laughs> boleh, okey. Boleh ceritakan sedikit tak macam teknik-teknik dia sambil-sambil kita menunggu kan macam tadi Nana nampak hmm. bila hmm. you tuang susu tu ya. dia ada kelainan dari segi ketinggian. Ya, kelainan dari, dari ya, keti ah, kelainan daripada segi ketinggian. Boleh ceritakan ya. sedikit tak dekat penonton di rumah um, kenapa ada kelainan dari segi uh, cara tuang tu ada yang okay. tangan dia jauh, ada yang dekat pula, adakah ya. penting um, itu, jarak itu? Yang itu. Penting. Dia yang penting. Sebab kalau Uh, dia hanya boleh buat kalau uh, simple punya latihan dia hanya boleh buat uh, dengan kopi separuh ke atas kopi separuh ke atas yeah. okey so sampai separuh baru turun oh Untuk kenapa ya baru lukis sebab kalau kalau tak tak sampai separuh uh -huh. dia ini dia tak sentuh sangat kalau dia dia kena sentuh dengan kopi dia Okey. Yeah. So, maksud dia kalau start Oh, maksud dia ni. kalau macam bila dah, dah setengah tu, setengah tu bila buih dia nak sampai tu baru kita turun dan yes. baru kita boleh lukiskan ukiran dia. Betul. Oh, so, begitu. Yeah. Okey, anda di rumah jangan lupa-lupa komen dan share dengan kami pendapat anda tentang okay. seni ukiran uh, latte ini dan mana tahu kongsi dengan kami semua sekiranya anda pernah membuat seni ini dan maklumlah tahu kan kita-kita di Feel Good Show ini boleh buat bersama-sama. Okey. Anyways, um, kita boleh mulakan. Kita boleh mulakan sekali okay. lagi. Sekali lagi boleh. Oh, ini kita nak nak buat lagi sekali dia punya. Yeah. Yes. Oh, okey, yes, best. Okey, sampai tu kan. Dah nak tanya dekat hmm. uh, kamu dulu lah. Macam hmm. dekat you sendiri. Hmm. Perlu tak seorang barista mahir dalam seni ni? Perlu. 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 Berapa lama you ambil masa untuk mahir untuk membuat seni uh, macam ni? Lebih kurang enam tahun. Lebih kurang enam yeah. tahun. Okey. Ini baru first, ini this is what we call the love kan? Love ini, dengan uh, tulip. tulip. Oh, tulips. Tulip. Yeah, ah, nampak tulip. tak? <laughs> ini adalah tulip. Tapi kan yang macam buat bear, buat heart shapes, yang buat ada warna-warni tu berapa lama pula masa yang dia ambil untuk uh, um, untuk mahir kan? Mahir. Uh, itu lebih kurang Dua tiga bulan itu yang dua, kalau tadi bear tu lebih kurang dia lebih uh, murah mudah sikit. Macam Danny sendiri hmm. kan? Macam dulu seni ukiran uh, tulip ni berapa lama Danny ambil untuk untuk uh, master dia? Lebih kurang setahun, lapan bulan setahun. Setahun lapan bulan. Ah hmm. hmm. Okey, uh, okey apa kata kita tunjukkan lagi sekali macam mana teknik dia? Okay. Okay. Uh, secara agak pelan sikit dan mungkin kita boleh buat lagi satu <laughs> sebab Nana pun lepas ni nak cuba juga okay. macam mana nak buat benda ni. Uh, mana tahu tangan berseni. Okey. Okey, so sekarang ni kan ada dapat a uh, Q the producer kita nak challenge. Ni suruh nak challenge dengan a uh, Dennis Boleh? dan juga Edwin cara-cara buat benda ni. Okey. Jadi in 5 second a uh, in 5 second nak akan kira. Okey. In okey, in 3 2 1 in 5 4 3 2 and 1. Eh, dah habis. Okey, ini Dennis punya. Okey, apa kata sekarang ini Nana akan buat Nana punya pula. Eh, tak asyik lah macam ni Dia ambil masa setahun, lapan bulan untuk master all this Nana, uh, art. I yang tak pernah ambil buat. Ambil 5 minit untuk master. Ambil masa 5 minit <laughs> untuk master uh, this latte, latte art. I'm actually nervous. Okey. Apa kata saya steam untuk Nana? Boleh? Baik, ya, okay. boleh, boleh, boleh. Okey, saya nak tanya juga kan, macam oh, apakah sabar. inspirasi sabar. you? Katalah macam, hmm. adakah dia ikut hari-hari? Kadang-kadang kan dia tahu macam banyak kan dia punya art ni kan? Yeah. So, is it macam, oh, today I'm just going to draw uh, tulip. Esok saya akan draw, uh, esok saya akan draw bear. Hmm. Ke 
dia tengok pada customer. Kan you ada play customer you macam oh customer ni so sweet ah akan mm. buat hard shape. Yeah. Oh customer ni macam yeah. like a bit yeah. you know under the weather ke yeah. apa benda ke you akan buat something nice. Mm. Okay. Macam mana? Uh, terbanding barista tu kadang-kadang ada barista untuk melatihkan bentuk-bentuk uh, yang dia nak. Uh -huh. Ada ada juga dan uh, pelanggan request untuk oh. certain certain design. Ada juga dua-dua. Yeah. So untuk saya sendiri saya melatihkan sendiri untuk setiap hari saya nak Uh, tulip, esok saya nak heart shape. Ah, so, eh, yeah. tengok tu ada swan. Ya. Yeah. So kalau macam saya pergi dekat air, dekat <laughs> dekat Denis, dan yeah. cakap Denis hari ini saya oh. nak latih saya hmm. gambar okay. swan. So. Boleh ke? Boleh. Dan kita tengok apa lagi ada fern, ada, fern. ada yeah. macam bangunan ada. dan sebagainya. Okey, kopi okay. nak siap dah ke? Okey. Mm. Kopi nak dekat siap dah. Mm. Dia akan buatkan satu espresso untuk Nana. Okay. Dan kepada siapa yang dapat Nana punya uh, latte art ni, harap-harap uh, sukalah. Mm. Okey. 5 saat cabaran, cabaran 5 saat. <laughs> dan ai belajar ni dalam masa 5 minit. Okey. Alright. Saya akan cuba selaya paya supaya dia menjadi semunggah. Okey, dah siap? Ya, sudah siap. Lima, lima, lima saat? Eh? Lima saat. Boleh minta extra, okay. extra time ke? Tujuh saat bagi. Oh, tujuh saat. Tadi awak <laughs> pegang yeah. macam ni? Eh? Ya, pegang macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Okey, dia... Okey, oh, okay. macam tu. Lepas tu tuang. Oh. Tari tinggi. Ah, macam ni? Kena... Okey, ya macam Kena ni. macam ni, lepas tu kita Sini. tinggi. Ya. Tinggi ya. Ya, ya macam tu. Tinggi. Ya, tuang ya. Tinggi. Lepas tu turun bawah. Turun bawah. Ya. Turun bawah. Stay, steady. Stay, stay, tuang stay, 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 stay. Lepas tu tuang. Tuang, naik. 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 Please tu, ya. Yeah. <laughs> I don't know what is that. <laughs> I think it's jadi. Hi. Hello bunga cacat. Bunga raya. Ah, nampak tak? I don't know. It looks like bunga raya. Yeah, bunga raya, yeah. It looks like bunga raya. <laughs> okay, yeah, thank you raya. so much uh, kerana mengajar kami semua seperti yeah. uh, Tuk Temu Nana dan penonton di rumah cara-cara untuk buat uh, apa latih art ini. Semoga anda semua boleh manfaat daripada teknik-teknik ini. Dan hmm. jangan lupa untuk share-share kepada kami semua di Feel Good Show 7 hashtag Feel Good Show 7 di Facebook, Twitter dan juga Instagram. Jangan ke mana-mana kerana selepas ini banyak lagi segmen-segmen yang akan kami kongsikan seperti Sihat dan Steady dan juga Community. Jumpa sebentar lagi. Saya Fazli Akub. Jangan lupa saksikan Feel Good Show setiap hari Isnin sampai Jumaat 9 pagi hingga 10 tengah pagi. Hello, selamat kembali ke Feel Good Show bersama saya Segita dan Nana Al Hali. Selamat hari Jumaat. Yeah. Okey, dah eh, seperti eh, biasa lah. Apa dia, Nana? Eh, eh. Dia sakit? Eh, tak ada. Bukan saya. Saya sakit, saya sakit sini oh, tau, Nana. Ya, yeah. dan saya tak tahulah benda ni ada ini diberikan. Bantal. Eh, bantal eh. Sebab oh. tu saya nak letak belakang ni. Saya <laughs> nak tidur macam ni. Tapi macam keras sangat pula kalau oh. nak tidur. So, I heard recently you pergi for something called RNR. Yes, RNR. Saya oh. lepas set, apa sesi RNR tu, saya okay. rasa macam saya ni muda remaja. Macam wow. umur saya 18 tahun yang tak wow. ada sakit-sakit. Wow, so ha, drastic. Sakit -sakit. Betul. Saya pun nak rasa 18 tahun lah. Hmm, boleh tak? Oh, tapi bukannya masih muda lagi ke Sugi? Um, okay, let's not talk about that. Well, Nana no, Al-Hari. No, no. Okay, bercakap tentang R&R &R uh -huh. dan untuk menyakar rasa sakit-sakit otot okay. anda. Hari ini kita ada uh -huh. seorang tetamu istimewa uh -huh. daripada Bebel Fit iaitu uh -huh. seorang jurulatih kecergasan yes. Farhana Siddiq untuk bercerita sedikit sebanyak tentang apa itu R&R. &R. Okay, hello Farhana. Hi. Ataupun lebih dikenali sebagai Hana. Yes, Hana. Okay. Yeah. Hana, so macam mana nak guna bantal ni Hana? Ha, okay. uh... Tapi sebelum itulah Nana. Nah, kan kita mm -hmm. ada sebuah VT untuk penonton Feel Good Show so apa kata kita lihat video ini dahulu Nana buat RNR mm, <laughs> stretch Hai sekarang Nana berada di 
Bebel Fit TTJI senyum lebar sebab hari ini Nana ingin mempelajari satu teknik yang boleh membantu anda untuk mengurangkan ketegangan di bahagian otot-otot. Kepada anda yang suka bersukan melakukan aktiviti aktif, ha, inilah cara-caranya untuk membantu anda rasa lega selepas rasa sakit-sakit di otot tu. Jom kita lihat cara yang betul untuk melakukan SMR ini. So R&R is actually recovery and regeneration. Here in Babel, we focus a lot on recovery because if you keep pushing yourself and training and exercising all the time, there's no recovery, you won't actually get to your optimum performance. Self myofascial release is like self-massaging. So you're actually using a trigger point tool to address your any otot-otot yang tegang and just release all that tensions, making sure that it goes back to its normal length. There's plenty of benefits for doing SMR. It actually improves your muscle lengthening, enhance recovery, also get your body ready for any movement preparation or actually enhancing recovery again. So you can actually do it during warm up or cool down or during your exercises. If you find that any during your exercise and there's like imbalances or some tensions that just inhibits you from moving properly, that's why we use trigger point. Nak tahu kenapa nak nak senyum lebar ni sebab terasa segala keregangan dekat otot-otot Nana ni dah hilang. Sebab iyalah minggu lepas saya pergi ke Air Fashion Week, lepas tu kita ada buat aktiviti di luar bersama-sama dengan khusus yang lain. Tapi sekiranya anda ingin melakukan aktiviti ini, cuba-cubalah dan rasa sendiri macam mana ringannya badan anda. Aduh wow, dia. Nana. Sekarang saya tahulah kenapa you guna bantal ni nak comel ni bukan untuk tidur ya untuk me, 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 rejuvenate, rejuvenate my muscles. Untuk kembali you know, macam 18 tahun lah dia kata dia rasa tahun, macam babe. remaja kembalikan keremajaan otot. Ah, ah macam you sakit-sakit you patut cuba. Yeah, Okey. Okay. Apa tak kata kita tanya Hana? Okey. Okey, buat tak Hana kongsikan dengan penonton di rumah apa itu RNR dan kenapa pentingnya RNR ini? kepada kita semua. R&R is recovery and regeneration. Okay. So for those yang bersukan dan aktif bereksersis di gym or athletes, they need to actually restore back their muscle lengthening because when you go exercising, mm -hmm. your muscle kind of shortens. Okay. So you need to restore it back to make sure that it go back to its normal optimal performance. Wow. Yes. Okay. So it enhances recovery and also kind of push you giving you the best benefits to right so yes. rnr ni memulihkan otot kita semula lah mm -hmm. supaya dia kita otot kita boleh mencapai uh, apa persembahan optimum dia yes. oh, okay. sebab bila kita uh -huh. nak exercise tu dia pendek otot oh, tu jadi okay. kita kena kembalikan dia kepada yang asal right. yeah. sebab tu masa time-time sekolah kita selalu sebelum bersukan pun diingatkan buat warm up you know rogangkan ni rogangkan yeah. tu tapi tak adalah ikut sangat pun <laughs> okey uh. anak tanya juga kan okay. macam satu lagi uh, rnr ni juga ada juga satu lagi uh, iaitu SMR. Yep, Mungkin yep. boleh bagi tahu penonton apa itu SMR? SMR dalam panjang dia self myofascial release. So self myofascial okay. release is like self massage. Mm. So you actually using trigger point tools. Mm -hmm. We have different variation of tools that you can use to actually attack your uh, tension point which is your oh. tender points wherever okay. your muscle is ada yang knots, ada yang uh, otot-otot yang tegang. Right. That's where you put your trigger point tool attack that self myofascial so right. yeah so you actually putting that technique and then you can actually apply mm -hmm. and do it at home by yourself oh, okay so, cool yeah. so mengurangkan tension lah pada otot-otot yes. basically kita guna you know bantal comel ni <laughs> apa benda ni dipanggil actually What foam roller foam roller yeah. okey kita roller. gunakan foam roller ni untuk mengurangkan tension pada otot-otot kita yang ketat tu tapi okay. sekarang ni kan hmm. sebab saya ketat sangat badan oh. saya okey saya nak cuba pula boleh tak hana okay. tolong saya boleh okey uh, sebab selalu sangat pakai heels kan hana i rasa kita yes. buat bahagian kaki lah Okay, nak tengok kan? boleh rasa <laughs> perbezaan tak bagi mana yes, nak yes. buat tapi okay, semua betul okay, yeah? okay, okay jom so Let's you see. rasa macam ni you punya kaki sekarang okay, and then jap. we'll see how you feel so after. i berdiri kat sana ya yeah? uh, okey 
Okey, dia dah sini kan perbincangan. Macam senaman a uh, orang kata okay. um, SMR right. ini juga Jadi, dia sangat yes, okay. bagus sekiranya macam anda banyak berjalan, yep. Yep. Uh, pakai kasut tinggi. Okay. Jadi dia boleh membantu anda okay, so untuk uh, luskan masa-masa yang akan sedia lah katalah nak raya ni kan. Pergi ziarah menziarah banyak jalan, pakai kasut tinggi dan sebagainya. Kalau rasa-rasa macam anda hendak mem, apa, buat sendiri SMR, bolehlah mengikut teknik ini. Okay. Okay. Jangan seluar terkoyak cukuplah. Okey, yang pertama sekali ni maybe kita boleh kongsikan dengan penonton kat rumah. Teknik ini adalah untuk So you're going to lift your keep your feet on the ground. Alright. Just roll bringing your knees to your chest slowly without moving your upper body. Okay. So roll ah. your knees in. Oh wow. Keep your feet off the ground and roll your knees in. Take my feet off the ground. Yep. And whoa, roll whoa, whoa. Your, slowly roll your knees in. Oh yeah. That's oh. rolling it out. So oh, you got to yeah. roll in. Roll. Oh yeah. <laughs> Jangan jatuh tak rasa. Oh. Okay. Okay. <laughs> okay. Just place one leg on the floor. Okay. Amarannya okay. penonton di rumah sekiranya anda dengar bunyi-bunyi yang pelik itu adalah disebabkan oleh roller foam. Keep your stomach in. Just watch me. Okay. So hands here. Right. Jangan Just fikir kotor tau out. korang. Oh okay. Okay. Cool. Yeah, so you can control your weight like this. Yeah. So see. Okay. Ahana pun dah. You ceritakan kepada oh. penonton. Teknik ini untuk dia fokuskan kepada bahagian apa? Okay. Shin. Bahagian kaki uh, ada kaki di yang sini. Ada This is muscle yang uh, kita selalu jalan and kita tak selalu stretch ke depan. Ah. So, when we stretch here, we have to stretch at the back also. Okay. Yeah. So what we're doing right now is we're putting a little pressure on your muscle right here, mm -hmm. which is your soleus, which is connected to your calf muscle. Ah. So any tightness, if you go to any reflexology, okay. they will just give Wah, you a Hana, big massage. Wahana, sekarang kaki yes. kiri saya dah macam... <laughs> okay, yeah. kita okay. buat kaki kiri dulu. Kita tutup kaki pula, ya? Yeah? Yes. Okay, Good so point. rasa dia macam dia sakit-sakit tapi sedap. Ooh. Oh, oh dia sakit tapi pula. sedap. Sakit-sakit yeah. <laughs> tapi sedap. So, your maximal time is about 30 seconds. Okay, okay yeah. jadi setiap uh, kaki kita kena oh. buat dalam masa 30, 30 saat. 30 saat. Lah. 30 more. saat. So, so, berapa lama? Like, how long do we do this, Fahana? You can do it 30 seconds at each muscle point. So, there's two point. Okay. There's two point of much pressure. So, you can actually put pressure, acupressure on it. Or you can give it a soft roll, like right. what you're doing right now. Okay, maybe okay. kita boleh yeah. kongsikan dengan penonton. Okay. Satu lagi move. All right. Oh, so now we're going to attack the back. So what you're okay. going to do is you're going to sit down <laughs> on your back. Okay. Lengthen your leg out forward. Lengthen my leg out forward. All right. Okay. So I'm just going to place Sugi, this roller. Sugi, apa you buat, Sugi? Kenapa? <laughs> place it here. Okay. okay. Nana, you pro lah. Nana, I budak beraru. Okay, so okay. I pun dalam kesakitan, Relax, okay? Just put pressure on it. Okay. So you're putting your own body weight, okay. put your own pressure. So if you want to feel more, okay. just put your other leg on top of the, this leg okay. and just put your body weight pressure on right. it. Right, like okay. a boss. Yes. Okay. <laughs> so there's different ways right. of you putting oh. pressure. If you want to feel more, just right. lift your body weight off the ground a little bit oh, yeah. and you see how you Do feel I roll that pressure. It? You can, this is the pressure point, okay. so if you roll it, you're going to okay. feel more. Do you feel that? Ooh, yeah. Mm, yes. <laughs> okay, wow. just do it really slowly. Okay. As I said tadi kan, rasa dia, dia oh, oh my god, dia tak sakit. Oh, yeah. This one like macam kena ngam-ngam dekat calf muscle. So dia macam sakit tapi sedap. Okay, again and again, sakit tapi sedap. sedap. Tapi Sounds sedap. wrong, I know. Yeah. Okay. It can be addictive, right? Oh, yes. Go sideways oh, a little bit. Oh, oh. Okay, kongkosinya, yeah. anak cakap kan, SMR ataupun okay. uh, R&R punya exercise ni, dia boleh membantu okay. untuk relaxkan masa okay. dia yes. kembali kepada okay. yang asal dia lah. Pakai kasut so, tinggi, berjalan, berdaki, side, berlari. Oh, okay. Banyak melakukan aktiviti semua. Kadang-kadang oh, yeah. kita tak perasan yang side, kita side. telah, oh, orang yes. kata apa, overuse our Fair muscle. Oh, dan yeah, of course, yeah. lepas kita overuse, kita kena recover. Dan inilah salah satu cara untuk recovery. Okey, yes. bukan sahaja uh, okay. yang bersukan sahaja okay. tetapi kepada Another semua way? orang. Okay. Ada tak limitation oh. kepada orang yang buat benda ni? Yes, oh. there is limitation and precaution. So they say for instance kalau you ada blood clotting or arthritis or um, any sort of sickness that relates to your muscles right. or connective tissue or mm -hmm. your ligaments, you need to actually check with your doctor oh. first before ah. actually do this at home. Oh, right. This okay. is another tool that can right. actually attack your calf straight away. Okay. So you put it right under. Okay. 
Okay. And you can feel it straight away. Okay, sambil saya buat okay. ni, yeah. uh, kita akan ke, you know, ke berehat sebentar tetapi kembali selepas ni kami nak mengajar ataupun mengingatkan anda untuk mementingkan alam sekitar. Katakan tak nak kepada straw, apakah itu? Semuanya selepas ni dalam Feel Good feel Show. Good show. Okay. Tengah memengah awak cakap, yes. Yes. <laughs> ni sakit ke sedap? Sedap tapi sakit. Sedap tapi sakit. Memang menyakitkan hati untuk melihat uh, you know, penyu Masih sebegitu. Masuk dalam tak hidung, tengok rasa straw, macam mana. Nana, tak nak, masukkan straw kan betul. What I Nana says very true. Cuba kita masukkan straw dalam lubang hidung kita. Nana rasa betapa sakitnya yeah. lubang hidung kita. Then tengok penyu tu, you know, it's suffering because of what we are doing. Disebabkan kita, manusia, angka Habits hati kita. Habit buruk kita exactly, sendiri. Exactly, Nana. But before that, Nana kan cakap pasal straw-straw ni. Kita hmm. ada lagi satu video untuk tunjukkan kepada penonton Feel Good Show mengenai recently recently saya pergi keluar and then saya pergi interview orang ramai lah nak tahu juga apakah hmm. pendapat mereka mengenai you know, um, pencemaran plastik adakah mereka sanggup uh, tidak menggunakan straw adakah mereka tahu angka sebenar berapa banyak plastik yang digunakan setahun and all these things so kita saksikan video ini dahulu dan kita bincang lebih lanjut mengenai kempen tak nak straw Tahukah Anis berapa lama yang diambil untuk straw plastik atau plastik straw untuk lupus daripada buka bumi ini? Apparently lama, lama sangat sangat. Lama tu rasanya dalam berapa lama? Um, tengok juga plastik jenis plastik, maybe dalam purata 60 hingga 100 tahun, maybe. Do you have any idea on how much plastic is recycled worldwide every year? I don't have any idea about that. But do you think it's a large number? It is indeed a very large number. Yes. How many marine animals do you think die every year because of plastic pollution? Mm, I'm not sure about that. But do you have any rough estimation? Yeah. Thousands? Oh no, so nampaknya ramai sangat yang tak tahu angka sebenar, you know, berapa tahun yang diambil untuk plastik lupus, berapa banyak sampah yang dikita semula setiap tahun. So nak kongsi sikitlah dengan anda, hanya 9% plastik yang dikita semula setiap tahun. Angka tu kecil sangat. So nak tanya juga, adakah ini disebabkan oleh sikap kita sebagai masyarakat? Sikap kita tidak mementingkan alam sekitar kita. Fikir-fikirkan, kalau bukan sekarang, bila lagi? the response of your customers for towards this campaign? Well, so far it's been great. Most of our customers respond very well towards this campaign where we will be inform them on this movement. And some of them would ask us, why are we doing this? You know, they Most of them opted for no straws. Only few of them opted for um, straws upon request, which is the paper straws we are providing. Lah. Straw, we would consume at least 10,000 in a month. But now, since the 1st August, we only provide like um, 10,000 for four outlets and we have not restocked so far. And it's been almost a month. Well, apa yang kami ingin tekankan di sini adalah anda tidak perlu membuat you know, perubahan yang drastik dalam kehidupan anda tetapi langkah-langkah kecil yang anda ambil boleh memberi kesan yang besar kepada alam sekitar kita. Salah satunya, bawalah straw sendiri dan bekas sendiri. No plastic, no straw.
Yes, Nana. No plastic, no straw, Nana. No plastic, okay. no straw. Okay, but now, Nana. Tana, That's right, Nana. Uh. But do you know, bila I kongsi informasi di sana, kan? Mm -hmm. I actually read an article daripada The Economist yang dikeluarkan pada March 2018. Mm -hmm. Seluruh dunia hanya 9% plastik yang di kita semula. 91% plastik tidak di kita semula. Hanya 9%? Yes, exactly. It's a very small number. And uh, seperti yang tadi kita dah tanya ramai orang, tahukah anda berapa banyak uh, kehidupan laut yang terjejas disebabkan oleh pencemaran plastik. Hampir 100 juta kehidupan laut mati disebabkan oleh pencemaran plastik. Yes, hmm. it's very very sad. 100 juta. Exactly. So untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kempen ini, apa yang kita boleh you know buat sebagai masyarakat? Jom kita jemput Carolyn Lau, Carolyn Lau, pengasas sampah menyampah dan juga Hanis Azimi daripada Kritajna Malaysia. Hello ladies. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. Hi, hi. Nice to have you on the show. Hi. Hello. Hi. Have a Hello. seat. Selang kayu pula yes, pergi. Yes, you <laughs> teruja kan nak tahu teruja, apa yang kita boleh buat. <laughs> okay, so maybe we start off with Caroline. Mm. Caroline sebagai pengasas sampah menyampah. Ya, yeah, betul. Kan? Nampak sampah menyampah. Yes, sampah menyampah. <laughs> Memang menyampah sangat, okay, Caroline. <laughs> Tapi bagaimana tercetusnya idea ni lah untuk um, you know start up this whole community sampah menyampah dan campaign tak nak straw? Sebab um, we felt that, myself dengan a few friends, kita mm -hmm. felt... Tak boleh tunggu government, tak boleh tunggu kerajaan. Alam flora pun nampak macam susah-susah. It, it just seemed like it was getting nowhere all these years. Right. Mm -hmm. So we felt, okay, let's try. Cubalah yang semakin yang kita boleh. Mm -hmm. In our capacity, kita nak juga uh, highlight awareness tentang plastic pollution which right. semakin teruk mm -hmm. di seluruh dunia sekarang. Dan um, we decided, okay, marilah kita buat ada banyak campaign. Kita boleh buat tak nak straw, kita boleh buat tak nak tisu, kita boleh tak nak plastik. Tapi a friend said, "Oh, steady steady steady. Buat satu campaign demi satu." Exactly. Lebih fokus. So dia kata kena perlu dapat satu umbrella group dulu dan with the umbrella group baru buat campaign one at a time. So okay. we called ourselves umbrella group ni sampah menyampah. Right. And then from here kita buat tak, uh, tak nak straw campaign last March and then we launch tak nak plastik this March. Okay. Yeah. Cool. yeah. All right. Okay, macam I really like the name uh, Sampah Menyampah. It's very catchy. Yes. <laughs> kan, macam orang boleh ingat benda itu sampai bila-bila. Yeah. Yes. Tapi you boleh kongsi dengan penonton kan. Uh, macam mana you lakukan kempen ini? Sebab kita tahu we already send the word out. Yes. So how you encourage people to join in this campaign? Okay. Katalah macam I seorang yang katalah yang tak tahu apa-apa tentang kempen mm. ini. How you encourage me to join the campaign? Tak nak tahu juga yep, kan? Yep, true. Mm. Kempen sekarang semua kerja dengan social media. Yes. Ah, social media. Jadi yang, apa? So in, 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 in terms of plastik, yang plastik pakai buang yang kita langsung tak perlu sama sekali asalkan kalau, kalau kita memang sakit atau memang budak banyak kecil um, adalah straw, plastik straw. Yang mm -hmm. itu number one, walaupun dia benda barangan yang kecil sahaja tapi itu barang plastik yang kita memang Tak perlu. Kita boleh yep. terus minum dengan mulut yep. kita. So, that is the first one yang kita nak target. Kalau orang boleh aware tentang habits, control habits dengan penggunaan plastik straw, mm -hmm. the, itu macam kunci buka closet yang besar of all the other single-use disposable right. plastics mm -hmm. yang kita perlu kurangkan. Mm -hmm. So, we start small, baby steps dulu. Kita mm -hmm. mula dengan straw. So, our campaign tak nak straw. We we generate awareness like that through social media dengan Facebook right. and Instagram. Dan uh, we also go to schools. We give awareness and we've been to some universities. They brought us in. We give talks, 20-minute talk on okay. awareness about plastic uh -huh. pollution. And then kita selalu, sampah menyampah ni, kita selalu suka buat workshop. Okay. Workshop, small workshops. Um, get people to make straws. Macam kita ajarkan uh, buat straw kertas. Okay. Oh. A right. wax. Okay. To make your own wax paper straws. Okay, cool. These straws are made by the uh, mental out outpatients of Mentari Selayang. Okay, so nice. we gave them a workshop, so it's like occupational therapy, so we're doing something a bit more, uh, maybe meaningful, co co collaborating in the bigger right, picture right. of cleaning up Malaysia. Okay. So these are made by them, and so we teach people. And the reason why we teach people what workshop is like, untuk buat apa-apa change tentang cleaning up the environment, kita tak boleh outsource lagi, tak boleh bergantung 100% kepada alam flora ke kerajaan, mm -hmm. kita kena guna tangan sendiri. Yep, that's very mm. true. Everybody has to play a part. All the different layers, kita semua sekerakat Malaysia, right. we all have to do our part. Right. So, bila kita buat kerja tangan dengan tangan, it's like, oh, wow, I can make this. Right. Oh, wow, quite fun. Okay. Oh, wow. And any change we want, 
might be difficult, might be sticky, might be messy buat kerja tangan. Right. Tapi lama kelamaan kita dapat sukses juga. We will get what we want. Okay, fantastic. I mean yeah. like uh, Caroline dah cakap lah. Tak payah buat perubahan yang drastik. Kami mm -hmm. punya cakap benda yang sama. Baby steps, sikit sikit Baby lah. Langkah-langkah kecil. So nak tanya Hanis pula lah. Yeah. Hanis, uh, anda jual copper straw. Mm -hmm. Okay, mungkin anda boleh tunjukkan kepada kita perbezaan di antara copper straw, metal straw, straw straw alternatif lah yang mereka boleh beli the um, line kind plastic straw boleh tunjukkan kepada yeah. kita apa yang so di sini kita okay. ada um berbagai jenis straw okay. yang kita nak gantikan adalah plastik straw okay. tetapi hari ini kita akan tunjuk uh, yang ini adalah stainless steel straw All right stainless, okay. stainless steel ya yeah. so um, stainless steel ni um, dia berbeza dia boleh last dia tahan okay. 10 hingga 15 tahun wow 10 yeah. hingga 15 tahun okay. jadi kalau beli satu memang hanya perlukan satu okay. untuk satu dekad right. lah um, yang ini kita ada copper straws. Okay. So copper ini uh, dia ada elemen um, natural. Mm -hmm. So dia naturally antibacterial. Okay. Oh. Yeah. Right. So copper dia uh, lain. Copper ni kuprum atau dulu tembaga uh, dalam bahasa Melayu. Mm -hmm. um, dia ada antibacterial punya elemen. Okay. So ada actually ada study yang menunjukkan uh, bakteria E. coli. Okay. Um, kalau letak dalam botol stainless steel okay. yang you know a lot of people now transition dia beli yes. stainless steel uh -huh. bottles kan yeah. uh, E. coli can live in the stainless steel bottle for 28 hari okay. oh. tapi kalau you tinggalkan E. coli on just a surface okay. permukaan copper uh -huh. hanya 90 minit je dia boleh hidup oh. ah. wow. so, so copper is better than stainless steel in terms of the cleanliness and the health benefits right. as well so that's the copper, uh -huh. and then we also have um, Caroline brought for us. This is the bamboo straws. Oh, this is the bamboo straws. These are bamboo. So bamboo. Bulo. Yes, bulo. Dibuat dari bulo padi. So ini this is a product padi. Malaysia. Yang right. kita memang ada banyak bulo, kan? So, okay. So nak tahu lah bagaimana respon daripada orang yang beli straw ni. Adakah mereka, I mean, yang beli tu genuinely beli ke? You know, just to set a trend macam tu je. Of macam course, leceh jugalah. Yes. Mungkin penonton tanya, leceh lah nak bawa straw ni, nak keluarkan dari bag lepas tu nak kena cuci. You know all these questions. So how do you overcome that? So of course it's a challenge. Sebab of course um, sustainability now it has been a trend. Which is a good thing. Um, because on social media kan. So sekarang kalau kita tengok kawan-kawan guna metal straw. Oh, I pun nak lah metal right, straw. Right. right? But of course... Uh, ramai orang yang saya kenal personally juga dia akan dia ada metal straw tapi dia akan cakap oh tapi susah lah nak bawa in my bag mm -hmm. right you have mm -hmm. kena bawa macam satu pouch extra untuk metal straw right. untuk fork and spoon tapi to overcome that is also encouragement mm -hmm. i think also kalau kita sendiri yang buat everyone around us will also buat juga yep, as yep, well yep. Okay. so i think that's one one way we overcome the challenge is to put out make it make ourselves do it first mm -hmm. lepas tu orang lain uh, around us will do it as well okay yeah. fantastic thank you so much ladies so okay. macam uh, kami pun dah diberikan peng, pendedahan lah kepada perbezaan di antara straw stainless straw stainless steel dan straw copper okay so mungkin anda selepas melihat ni boleh mengambil inisiatif kecil ini tak payahlah you know buat yang besar-besar just kurangkan penggunaan straw tak payah buang pun tak apa kurangkan start by kurangkan penggunaan straw dan selepas itu kita boleh mengambil langkah-langkah yang lebih besar dan kita boleh selamatkan alam sekitar kita. Betul. Kan, Remember change start from you. Yes. Small change, bigger impact. Impact. Yes, so exactly. jangan uh, ambil sambil lewa, mulakan perubahan ini sekarang. Ubahlah habit anda. Okay, with that kami dah pun cakap pasal kepentingan menjaga alam sekitar kita. Okay, so selepas ni kami nak ajar anda, okay, nak ingatkan anda uh -huh. kepentingan untuk menjimatkan duit. Ha, jangan bazir-bazir, tak payah beli-beli kalau tak nak payah. beli kasut baru. baru Boleh tukar kasut baru tu menjadi lebih kreatif lah. Macam mana uh -huh. tu? Uh -huh. Semuanya dalam segmen tukar angin selepas ini. Jangan ke mana-mana stick around Anak guys. Tukar boyfriend baru boleh. Tukar straw Nana, jangan tukar boyfriend, tukar straw cukup. <laughs> Feel good show guys. <laughs>
anda sedang menonton Feel Good Show bersama saya Sugita dan sekarang ini dalam segmen Tukar Angin kami nak kongsikan uh, apa yang anda boleh buatlah sewaktu hujung minggu ni dalam cuti sekolah dah mula kan so mungkin anda boleh lakukan aktiviti ini bersama anak-anak anda okey so kami nak berkongsi bersama anda bagaimana untuk mengubah suai kasut yang boring tu yang dah lama tu untuk nampak lebih you know ceria menarik dan baru okey so saya tak buat jangan risau saya tak buat okey untuk itu saya nak jemput Muhammad Abdin Shakirin untuk berkongsi bersama kita bakat terpendam beliau hello Muhammad Abidin Hello. Hello, selamat datang ke Feel Good Show. Okey, saya dah nampak dah perbezaan dekat depan ni. Satu yeah. kasut ni putih, okey, which is not bad, trending lah kan putih kasut putih. Tapi yang ni nampak menarik sebab yes. ada color. So mungkin Abdin boleh kongsikan bersama kita bagaimana you dapat idea ni lah untuk terus mengecap dan you know dapatkan lagi mood untuk nampakkan kasut ni lebih menarik. Uh, sebenarnya kasut ni sebab warna putih kan, uh -huh. so boring. Uh -huh. So saya rasa lebih baik kalau saya, sebab saya dah ada resource ni pen. Okay. Jadi apa kata saya tukarlah warnanya okay. bagi nampak lagi menarik. Right. So macam ni saya buat dua dua ton punya kasut. Okay. So depan ni kita nampaklah warna hijau uh -huh. and belakang warna hitam. Right. So this is by done by using this pen lah. Okay. Dua-dua colour ni. Dia special pin ke? Sebab ni nampak ha. macam metallic sikit kan? Yang ni warna ni warna macam pearl essence. Macam metallic sikit. Okay. Bila, kena mata, bila kena matahari or mm -hmm. light, dia akan nampak macam ni lah. Berkilat sikit. Right. So by using this pin lah. Sebab dia memang pin kasut lah kira? Ha, pin ni untuk leather. Okay. Ha, untuk semua barang leather boleh guna. Okay. Ha, bukan kasut sajalah. Kiranya Alright. macam bag, handbag ataupun wallet pun boleh. Well, Okay, cool. Okay, so hari ini Abdin akan tunjukkan pada saya kan mm -hmm. macam mana saya dan penonton Feel Good Show macam mana nak ubah suai kasut. Okay, mungkin sambil kita ubah suai itu kita bersembang lah. Okay, so apakah uh, yang akan Abdin buat hari ini? So first step kita untuk kita uh, pin kasut first okay. kali kita kena remove dulu pin yang lama atas ni. Oh, okay. So oh, walaupun dengan, dia putih kena ha, remove dulu. Okay. Sebab kita nak pin tu mm -hmm. sit on top of the ladder instead okay. of the pin lah. Pen right. yang memang dah ada atas ni. Uh, tapi janganlah pergi cat kasut sekolah. Eh, maybe boleh sebab boleh. kasut sekolah, sebab kasut kan sekolah sekarang dah tukar kepada dah kasut tukar hitam. hitam. So, kasut putih tu bolehlah cat-cat. Okay. So, so, guna acetone. Yes, kita akan proceed guna acetone. Mm -hmm. And kalau kita tak ada acetone, kita boleh guna nail polish remover. Oh, yes, ha. yes, of course. Uh -huh. So, dia punya step dia, kita ambil ni lah. Okay. Kita just uh, letak. Ambil sikit right. dekat uh, kapas. Nak tolong sikit boleh tak? Boleh, boleh. boleh. Okay. Alright, so awak bersih kat belakang, saya bersihkan yang kat depan lah. Okay. Okay, dia punya step dia, kita ambil ni. Mm -hmm. And kita... Macam polish ya? Ah, kita oh, remove okay. lah. Okay. Kita rub dekat area yang kita nak paint. Oh, okay. So, Macam... kalau kita tak nak paint area uh -huh. sini, kita mungkin boleh mask tape, masking tape dia. Okay. So, kita just leave lah the area. Right. Eh, tapi macam tak keluar-keluar aja. Berapa so, lama kena rap ni macam rap you know. So yang ni mungkin dalam ini. 5 hingga 8 kali lah. Okay. Nak kena ulang proses ni. Right. So bila dia dah remove pin, okay. dia akan jadi macam ni. Ah oh, okey nampaklah perbezaan. Ah dia, dia dah nampak ha? perbezaan. So okay. bila ni dah settle, uh -huh. kita boleh proceed ke next step lah. Okey. Which is painting lah. Right. So uh -huh. Ni uh, yang saya nak tanya ke apa bahan-bahan ni pula. Uh -huh. Oh yang ini, yang ni last step nanti kita akan oh, guna okay, yang ni. Okey last step. Okey last step nanti lah. So kita akan uh. proceed dengan yang ni. Okey cool. So, kita akan start uh -huh. dengan uh, black paint. Okay. Kita guna sikit je. Right. Just ujung je, okay. the tip of it. Right. Sebab kalau bagi saya berus dengan cot, saya terus ambil, you know, just put the brush in there. Good. Okay. Ah, tak apa. Masih baik. Awak ingatkan. Kita ambil guna sikit Kita guna sikit je. Sebab uh. every layer, kita uh -huh. nak pastikan layer tu uh, nipis. Okay, cakap pasal layer ni, actually how many layer you cat dulu? Uh. Cat. How many layer tu tak kisah. Mm -hmm. uh, janji nanti kita punya warna tu bila dah nampak dia flat okay. and, and warna dia dah nampak sekata, so right. kita boleh stop lah. Cool. Uh, so berapa layer tu tak kisah. Alright. So, Tapi, uh -huh. so <laughs> uh, apa bila dah start layer tu, okay. thin layer dah kering, kita akan apply sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi cool. sampai ke. Okay. Okey, tapi inspirasi lah. Biasanya untuk Abdin, mana Abdin dapat inspirasi untuk mengecat ni apa corak yang you nak guna ke? Mana dapat inspirasi? Ah, inspirasi kebanyakannya daripada internet lah. Okay. Sebab kasut ni sebenarnya ada juga warna hmm. macam ni. Cuma okay. warna hijau tu ditukar dengan warna lain. Right. Okey, so katakanlah satu kasut tu RM300. Nak beli kasut hmm. baru yang berwarna tu pun RM300. Tak apalah kita ubah suai kasut putih kita. Jimat RM300. Ha. Okey, okey. Sambil Abdin mengecat ni, kami ada sebuah video untuk anda. 
Okey. Oh, okey. Tengah di kaca televisyen. Wah, comel kasut tu. Oh, ni kasut macam Monster Ink je. Masa. <laughs> Kalau macam corak macam ni lama, berapa lama? Biasanya. Ah, um, ini sekejap je. Tak kalau kalau macam you oh. know corak-corak kat kaca televisyen. Corak macam tu uh, makan banyak masa lah sebab right. kita nak perlukan uh, yang berus yang halus lepas uh -huh. kita nak kena teliti. Okay. Eh kalau macam yang banyak-banyak warna right. tu lagi banyak makan masa. Ah uh, okey tapi guna cat yang sama juga uh, lah. Ah boleh cat yang sama tapi cat ni kita memang specialize right. untuk leather lah. Uh -huh. uh, okay. So oh, kalau oh. untuk leather shoes pakai yang ini. Right okey. So kalau yang you cakap tadi kalau yang halus-halus is it macam berus uh, berbeza size macam ni ke dia lain daripada lain. Berus dia ada speciality tak sebenarnya? Berus, ke berus cat biasa je? Berus tak kisah pakai berus apa. Uh -huh. Cuma itulah tengok kalau kita nak buat detailing kita okay. pakai berus yang lagi kecil lah. Uh, so, sebab kita okay. nanti boleh lukis-lukis kan. Right. So, kalau just untuk painting biasa, kita just pakai berus apa-apa pun tak apa. Okay. Okay, cool. So, ini kita uh, consider uh, done lah. Uh -huh. Dah siap. Just this part kan. Okay. So, right. patutnya kita boleh apply lagi beberapa layer. Uh -huh. Tapi nak tunggu dikering dan apply layer. Okay. Uh, so, kita akan proceed ke next step. Uh -huh. uh, kira yang ni kira dah habis ni. Uh -huh. Dah finalise. Okay. Uh, which is uh, finisher. Okay. Finisher ni kira macam clear coating lah. Uh -huh. Untuk last step, kita nak seal paint tu right. uh, daripada uh, daripada apa-apa minor scratches. Right. So, kita guna ni finisher. Okay. So, finisher ni just, I mean, guna cotton lap ke macam mana? Ah, uh, Guna cotton and uh -huh. ataupun kalau ada airbrush boleh, okay. pakai paintbrush pun boleh sebenarnya. Wah, airbrush mahal. Airbrush yeah. mahal lah. Tapi kalau boleh, kalau ada airbrush, <laughs> boleh guna airbrush lah. Okay, Lagi cantik. Kita guna berus daripada beg sekolah anak-anak kita je lah ya. Okay, okay. dia punya step dia. Uh -huh. Kita ambil sikit ni. Okay. And, And then dekat layer pen yang kita dah siap, right. kita just apply lah. Ah, okay. What's And this called again? Finisher? Just finisher. Just cari arsilic finisher. Okay. Acrylic. Ac yeah. ar 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 acrylic? Oh, okay. Ar acrylic? Okay. Ada acrylic cari finish. lah ya. A-C-R-Y-L-I-C. Okay. So, guna satu layer je lah. And ah, then yes. dah habis? Sekiranya... Uh, kiranya yang ni okay. dah settle lah untuk painting. Okay. Kalau kita dah buat semua, jadi macam ni lah. Kira ni right. yang ni dia punya finish produk okay. lah. Step ni macam ni lah. Cool. Okay, so sekarang ni kalau saya nak try, saya kena lap, 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 lap sampai nampak macam ni. Ah Yes. Okay, so boleh saya try atas uh, finisher tak? Tak boleh? Dah oh. finisher memang finisher lah. Finisher kira memang yang untuk last step lah. Ah. Ah, lepas dah painting, okay. baru kita guna finisher right. lah. Kalau saya nak try sekarang ni, saya kena lap lah. Ah, yes. Kalau kita nak kena... lukis pun tak ada. Tak kena lap juga dulu. Ah, better kita lap lah sebab kita nak okay. paint tu on top of the leather okay. lah. Okey, nampaknya kalau saya nak lap benda ni, nak hilangkan you know, cat asalnya akan mengambil banyak masa. Yes, so yes. tak apa tapi as long kita tahu step by step dia lah sebab sekarang ni nak lukis atas finisher pun tak boleh. Nak buat double layer pun tak boleh tapi dah tahulah step dia. Mungkin kita kongsikan bersama penonton apakah you know jenis cat uh, produk yang digunakan sekali lagi you know, supaya mereka boleh catik dan pergi beli so, ke kedai. So uh, okey first step kita. Okay. Uh, first step kita kita ada kasut ni kita kena remove dulu okay. any factory paint yang ada atas kasut ni. Okey. Atau any factory finish menggunakan ni lah acetone. Okey. Kita just ambil cotton pad ni, uh -huh. kita gently rub on the shoes. Right. So sampai hilang warna tadi macam tadi. Uh -huh. So, bila warna dah hilang, kita boleh proceed ke next step. Okay. Which is painting the shoes. Alright. So, every layer must be thin layer. Eh. Okay. Kena nipis supaya paint tu dia tahan lama. Uh -huh. And dia tak crack nanti. Right. So, okay. uh, lagi bagus. Ni tu. So, bila kita dah habis, dah puas hati. Uh -huh. Macam ni kita dah puas hati. Okay. Dia punya layer nampak kemas semua. Right. Kita akan proceed dengan finisher. Finisher. The last step is finisher. Okay, very simple. Tiga je bahan yang diperlukan and of course anda perlu kasut lah. Kasut yes, putih. Yes, yes. Kasut hitam kasut. pun mungkin boleh, boleh tapi boleh, anda boleh. kena cat yang lain warna lah. Yes, yes. Well, thank you so much Abdin. Rasanya mereka dah excited, dah tengah cari kasut putih sekarang ni. Okay, kalau anda buat, kongsikan bersama kami ya di Feel Good Show, hashtag Feel Good Show Tujuh. Kami nak tengoklah hasil kasut yang anda, you know, creatively come, came up with lah. Okay, alright. Sekarang ni saya ada satu pesanan untuk anda okey uh, untuk anda yang gemar konsert Havoc ha uh, konsert Havoc akan berlaku pada 26 Ogos ini okey jangan lupa 26 Ogos dan kami ada banyak artis yang akan buat persembahan atas satu pentas antaranya adalah Ernie Zakri, Nabila Razali, Kai Baha, Kaka Azraf dan juga Aida Jebat. I know you guys love all these people, okay? So jangan lupa saksikan konsert Havoc pada 26 Ogos. Ada Battle of the Games, persembahan lagu dan juga hadiah-hadiah yang menarik. Jam 10 malam hanya di TV3. Okay. So jangan ke mana-mana, kami akan kembali selepas ini dalam 
segmen Fashion Fix dengan kata ada seorang pereka ni dia dia buat rekaan baju yang diinspirasikan oleh The Country P Ramli dan juga adalah banyak sangat dia punya fashion-fashion sense dekat dalam tu. So nak tahu apa dan nak tahu lebih lanjut selepas ni dalam segmen Fashion Fix. Kami dah pun sampai ke segmen terakhir pada Betul. pagi ini. Thank you lah sebab you know anda meluangkan masa anda bersama kami. Tapi sekarang ini dalam segmen Fashion Fix, ada seorang pereka tanah air kita yang mereka pakaian yang diinspirasikan oleh Tan Sri P. Ramli dan juga Saloma. Saya wow. dah tengok dah rekaan dia uh -huh. tadi dan saya okay. rasa rekaan ini sangat out of the box. box exactly. Something fresh. Something unique, right. something that I would wear. Okay, but before hmm. that, Nana, last week kan KL Fashion Week kan? Hmm. So, kami ada snippets or videos daripada KL Fashion Week. So, saksikan video ini dahulu. I think uh, trademark Mimpi Kita Signature is all, uh, has always been uh, our prints. Lah. And then the colours are usually very colourful. So, to one of the trademark. Over the years, Mimpi Kita always known for pastel colours. So, we want to make it special and bring back those colours. Lah. And then the prints pun macam ada some yang kita ambil from the past and make it fresh. And then some yang kita baru create. Pendapat saya, uh, fashion is subjektif baik perempuan ataupun lelaki dan bagi saya fashion ni penting sebab kalau kita nak keluar ke pergi mana-mana ke, mesti orang akan tengok fashion kita. Kita tahu bahawa wanita mempunyai banyak aksesori untuk berfashion daripada subang, sampai make up, sampai ke gelang, gelang tangan, gelang kaki. Namun uh, saya rasa apa yang berlaku sekarang, uh, high fashion statement itu dah berbeza untuk lelaki. Jadi fashion lelaki kini pada saya sehebat fashion wanita. All these pastel colors, sangat fashion. Sangat cantik. Saya kalau KL uh -huh. Fashion Week, anything dekat tu fashion, saya sangat teruja sebab bukan senang yep. you nak padankan subang, exactly. uh, baju, kasut dan saya rasa dan saya tahu okay. mereka fashion ni kerja dia bukanlah senang. So, oh, yes, of course. Styling is the most important. Styling satu belah. And then you nak reka baju tu last minute nak cacap-cacap all Dengan these things. Dengan tak tahu boleh diterima exactly. ke tidak. Exactly. Betul tak? True. Okay. So sekarang ni kita nak tengok design-design oleh pereka tanah air kita. Izwan Ismail. Okay. So jom kita persilakan model-model dahulu. Okay. Jeng jeng jeng. Woo. Woo. Lagu pun dah macam nostalgic semacam. Mesti retro. Wow. Wow. Tengok seluar dia. Woo. Woo. Ow. You berani tak nak nak pakai? Eh, I berani. berani I ya? paling suka kasut. Yes. Dan I paling suka seluar dia. Aha. Ah. I suka semualah. Kaca semua mata lah, pun I suka. Lah. <laughs> wow. Feather-feather dia. Free. Oh, wow. Woo. Cuba tengok kat belakang jaket tu, I rasa ada muka saloma. Ah. Is it? Wow. Ah. So quirky. Nice. Wow, yang ini. Ya, you rasa ini siapa pula. di antara you know, host feel good show lelaki boleh pakai? Saya rasa Kianu. Saya <laughs> pun rasa Kianu sebab this dia This is so Kianu. Kianu, Kianu, I will cabar you to wear this yes. baju. And then nice. walk it on a runway. Okay, tengok cincin dia, Nana. Pom -pom. Oh, and this one. This one, I rasa you lah, Nana. You sesuai. Betul lah, Suki. Kan? Nah, it's so you. Sebab apa pagi-pagi kalau saya datang uh, nak make up, mesti saya pakai baju-baju macam ni kan? Ya, ya. Uh, this is very Nana. Right. Very comfy lah. Alright. Right, so dengan itu kita ingin menjemput pereka baju-baju ini iaitu Izwan Ismail. Hello, cik pereka dia buat suspend je lah. Izwan masih kena catwalk juga lah. Yes, oh, yes. Good morning. Hai, selamat datang. 
Selamat, Selamat datang ke Feel Good Show. Jemput yeah. duduk. Thank you so much. Kenapa mereka dia tak pakai baju macam tu? Tak boleh. Nanti Kenapa? Kita tukar dengan model. Oh, cik. Nanti dia confused. Mana satu designer, mana satu model. <laughs> okay, okay. Kan? Tapi baju dia pun ada statement yeah, juga. Okay, nampak tak dia punya sulaman-sulaman dia. Ini sulaman sulaman lagi outstanding. Kan? Betul okay, tu. Okay. Well, uh -huh. I sangat sangat teruja dengan rekat ini sebab bagi I sangat unik. Uh -huh. Macam kita tahu dia bertemakan uh, berinspirasikan Saloma dan uh, juga uh, P. Ramli. Ramli. Tetapi, corak-corak uh -huh. <laughs> macam pop art. Yeah. Cerita sedikit tentang inspirasi ini. Okey, inspirasi ni memang kalau nak cerita memang 15 minit ni memang tak cukup. Tak cukup. Okay, Panjang berjela-jela ni. Okay. Okay, tapi saya singkatkan dia. Right. Okey. Uh, dia punya inspirasi tu datang bila ada salah satu saya pernah buat satu event right. uh, di mana event tu tema dia pop art. Mm -hmm. Okey, so saya adalah buat beberapa baju selebriti kita mm -hmm. tema pop art. Tapi that time saya guna uh, fabric dan motif dia uh, adalah kartun-kartun international right. uh, macam Marvel oh. apa semua kan. Uh -huh. Jadi daripada situ saya dapat idea. Right. Saya kata kenapa kita nak menaikkan martabat Uh, apa tu uh, Marvel right. ke kartun uh, muka Mary Monroe ke apa uh -huh. semua dan dari situ saya kata baik kita menggunakan kita punya seniman, uh, seniman, seniman kita, kita right. seniwati mm -hmm. kita yang uh -huh. kita kena agungkan supaya tidak Betul? lupa kan yeah. mm -hmm. jadi dari situ saya dapat idea saya buat retro versi pop art tapi dia punya motif tu saya ambil Saloma dengan Piramli uh -huh. right. dan kalau you tengok ada okay. some of the fabric tu saya letak nama saya. Uh -huh. Interpret yes, actually, juga kan. So, I baru perasan ber... dekat baju hitam putih yeah. tu actually is yeah. Izwan Ismail. Tak nak perasan. Izwan Ismail. So, right. Sebab kita semua nak pakai baju Izwan kan. Okay. So okay. kita bagi walaupun kita bagi dia sekali dengan nama-nama sekali kita ah, tulis kat situ. Okay. Ah. Betul. Right. But then uh, dah, dah dapat inspirasi tu satu. Mm -hmm. Tapi nak merealisis, merealisasikan ah. Ah, inspirasi tu satu lagi. So berapa lama you ambil untuk buat koleksi ni? Okay. Uh, untuk buat koleksi ni saya ada 18 koleksi. Okey. Okey, saya ada 6 lelaki dan 12 perempuan. Right. Okey, jadi uh, uh, untuk koleksi ni memang ambil masa yang sangat lama mm -hmm. sebab nak lukis muka orang tu, muka right. Saloma yang damri tu. Dia bukan main hentam je kan. Kita okay. So daripada proses lukisan mm -hmm. saya hire seorang pelukis Malaysia okay, tempatan cool. kita. Right. Uh, saya bagi idea saya nak muka macam ni macam ni macam ni and then Uh, sebelum dia buat colouring uh, daripada basic lepas tu colouring apa semua okay. after that uh, bila dah siap sepenuhnya mm -hmm. lepas tu saya buat uh, print dalam bentuk kain pula okay. uh, okay. sample dulu sebelum kita print bergulung-gulung right. ni uh, lepas tu after that baru kita uh, apa tu printkan dia banyak-banyak and then Barulah buat proses, buat baju. Okay. Tapi memang ambil masa yang lama lebih kurang dalam dua bulan juga. Oh, dua bulan? Wow. Yeah. Okay. 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 Uh -huh. Soalan terakhir yang nak tanya Aha. you kan. Macam kita nampak gaya ni adalah gaya terbaru. Ya. Apa feedback daripada orang ramai dan juga netizen terhadap rekaan terbaru you ni? Okey. Sebab benda ni memang kalau dekat pasaran, designer Malaysia memang tak banyak buat. Lah. Yeah, so yeah. apa yang saya cuba nak uh, tampilkan adalah kita buat satu kelainan yang macam orang lain tak pernah buat di Malaysia. Uh -huh. Asyik-asyik design Simon. So, yep. uh, saya... Uh, bila saya buat benda ni and then after that kita dah buat runway apa semua mm -hmm. or, orang macam very excited yes. wow something pun the color dia punya right. motif apa semua sangat sangat menarik dan kita menerima feedback yang sangat sangat banyak uh -huh. eh, zone I nak t-shirt ni eh, zone wow. I nak baju ni apa semua oh. tak kira lelaki perempuan macam I Uh, a little bit macam concern juga. Right. Boleh, lelaki boleh ke pakai macam ni kan. Mm -hmm. Tapi sekarang kan fashion yes. kan memang orang kata orang kata, semua orang minat fashion right. sekarang. Mm -hmm. So dia orang macam willing to uh, experiment uh, lah yeah. basically. Jadi dia orang kata eh why don't kita cuba macam ni apa uh -huh. memang the feedback is very very good. Okay. Kata, I macam okey bermakna benda ni boleh pergi jauh dan dalam masa, dalam masa sama right. design ni very practical dan uh -huh. Memang sesuai uh, konsep ready to wear lah. Okay, hmm. fantastic. Thank you so much, Izwan. Sekarang ni soalan terakhir adalah, bukan soalan, Cepat ini adalah request. Izwan, tolong keluarkan sari yang colourful macam tu lah ya. Saya What? akan oh. pakai. Wow. Okay, okay. boleh insyaAllah nanti oh. one day. Right. Mereka tahu kan idea itu datang. Aha. Lepas Suji tak ada bagi tahu ni mungkin one day kita akan buat sari punya connection. <laughs> thank you Aha. so much, Izwan. Sama -sama. Okay, thank you so much penonton Feel Good Show kerana bersama kami sepanjang satu setengah jam ini. Dan nah, esok dah hari Minggu, cuti sekolah dah mula. Betul. Kalau nak balik kampung tu berhati-hati di jalan raya. Goodbye, jumpa lagi hari Isnin. Thank you.
in the cut.